Hi friends, I am Ganesh Raghav. Now we are going to talk about the COVID-19. 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 தீர்த்தம் கோவிலோட குளம் இது எல்லாமே காமிச்சுட்டு கோவில் உள்ள போய் எல்லாமே காட்டுறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த கோவிலோட வரலாறு எல்லாத்தையும் பற்றியும் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கோவில் ஏன் சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வாங்க உள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாரங்கபாணி பெருமாள் கோவில் தீர்த்தம் இது ஏம தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்குது பாருங்கள் கோவில் பெருமாள் கோவில் இப்போ நம்ம அங்கே தான் போகிறோம் வாங்க போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திருக்குடந்தை குடம் வந்து சாய்ந்து சிருஷ்டி அதாவது இந்த உலகம் வந்து திரும்பியும் உண்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துக்கு கும்பகோணம்னு பேர் வந்திருக்கு இங்கே திவ்ய தேசம் பேர் திருக்குடந்தைன்னு திவ்ய தேசம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சேத்திரம் வந்து பாஸ்கர சேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க என்னென்னா சூரிய பகவான் வந்து தன்னோட உஷ்ணத்தை மக்கள் மேலே அதிகமாக காட்டின சொல்ல பெருமாள் வந்து தன்னோட சக்கரத்தால் இங்கே சக்கர தீர்த்தம் சொல்லிட்டு சக்கர தீர்த்த படித்துறைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கான் அங்கேருந்து நீர் வந்து மக்களோட அந்த சூட்டை அந்த இதுவை தனிச்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அவரோட அகந்தையும் குறைஞ்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பஞ்ச ரங்க சே சேத்திரம் இல்லை ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எல்லாமே காவேரி பக்கத்தில் இருக்க பஞ்ச ரங்க ஸ்டே சேத்திரம் அதாவது ரங்கநாதர் மாதிரியே இருக்கிற சுவாமிகள் இவங்க அஞ்சு பேரில் இவரும் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து தமிழ் வேதங்கள்னு சொல்லப்படுற நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் அது வந்து இங்கே இருந்து தான் ஒரு கீயாக ஒரு ரூட்டாக இருந்தது கிடைக்கிறதுக்கு அது எல்லாமே கதை வந்து நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் வாங்க போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திருக்குட இந்தை சாரங்கபாணி பெருமாள் கோயில் கோபுரம் இது நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு அடியாம் கோபுரம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது கோபுரம் பார்த்தீங்களா கோயிலும் சூப்பராக இருக்குது அமைதியாக இருக்குது இந்த தெருவே பாருங்களேன் அமைதியா இருக்கு இந்த கோவிலுக்கு டெடிக்கேட்டடா இங்க கார் பார்க்கிங் இருக்கு இப்ப நம்ம கோவில் உள்ள போவோம் இந்த கோவிலும் பாத்தீங்கன்னா சேமஸ் கும்பேஸ்வரர் மாதிரியே சோழர்கள் விஜயநகர பேரரசு அதுக்கப்புறமா நாயக்கர்கள் கால காலகட்டத்தில் இருந்த இருந்து திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த கோவிலுக்கு அற்புதமான கோவில் கிழக்கு நோக்கிய கோபுரம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருமாள் வந்து உத்தியோக சயனம் அப்படின்ற ஒரு கோலத்தில் இருக்கார் அதை பற்றி எல்லாமே நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த கோவில்லேருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் இந்த தமிழ் பாசுரங்கள் தமிழ் வேதங்கள் சொல்லலாம் அது வந்து நமக்கு கிடச்சிது இது தான் இந்த கோவில்லேருந்து தான் ரூட் இங்கே முன்னாடி ஒரு மண்டபம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது தேசிகர் சன்னதி தேசிகர் சன்னதி இங்கே கொடிமரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கோயில் உள்ளே போக போகிறோம் மண்டபங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோமனவள்ளி தாயார் சன்னதி இது இங்கே பெருமாள் கோயில் ஆறா வமுதன் அதுக்கப்புறமா சாரங்கபாணி பெருமாள் கோயில் நுழைவாயில்
அழகான கோயில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர் மாதிரி இது இதை பற்றி எல்லாமே நான் வெளியே போயிட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூண்கள் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தூண்கள் இங்கே நிறைய இருக்குது இதோ தேர் மாதிரி வடிவம் பாருங்க இங்கே தான் இருக்கார் சாரங்கபாணி பெருமாள் அழகான கோவில் இங்கே ராமர் சன்னதி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே மேட்டு ஸ்ரீனிவாச சன்னதி நம்ம இப்போ வெளியே போயிடலாம் இதுதான் மீன் இவங்க சன்னதி இப்போ நம்ம வெளியே போயிடலாம் இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோபுரம் சாரங்கபாணி பெருமாள் கோயில் கோபுரம் இங்கே மடப்பள்ளி இருக்குது நம்ம வெளி பிரகாரத்தில் இருக்கோம் அங்கே தெரியுதா கோபுரம் அது வந்து கும்பேஸ்வரர் கோபுரம் இந்த கோவிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நம்மளை வீடியோ எடுக்கவே விடல ஸோ கொஞ்சமாக தான் உள்ளே எடுத்துருப்பேன் வெளியே வந்து இங்கே பாருங்க அழகான சிற்பக் கலைகள் சாளரம் ஜன்னல் இது பின்பக்க கோபுரம் இந்த வழியாகவும் நீங்கள் வரலாம் இது ஆண்டாள் சன்னதின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மண்டபம் இருக்குது நீங்கள் நோட் பண்ணிங்களா இதே மாதிரி தான் கும்பேஸ்வரர் கோவிலையும் நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெளியே கோபுரத்தோடைய ஒட்டி வெளியே ப்ரொஜெக்ட் ஆன மாதிரி சன்னதிகள் இங்கேயும் பாருங்கள் கோபுரம் இல்லை இந்த கோவில் மெயின் பிரகாரத்துக்கு ஒட்டியே ஸோ இந்த கோவிலோட இந்த சன்னதி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளி பிரகாரத்துலேயும் இருக்குது உள்ளேயும் இருக்குது அருமையான வியூ இது இந்த கோவில் சுற்றி வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் இந்த கோவில் பற்றியான வரலாறை சொல்லிடுறேன் இந்த இங்கே எப்படி பெருமாள் வந்தார் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லிடுறேன் ஓகே நான் ஏன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கோவில்ன்றதுக்கான ரீசனையும் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திருக்குடந்தை பன்னிரெண்டாவது திவ்ய தேசம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான திவ்ய தேசம் நான் முதல்லேருந்து சொல்கிறதுக்கான காரணங்கள் எல்லாமே இந்த ஸ்தல புராணத்தில் உங்களுக்கு தெரிய வரும் கும்பகோணம் கும்பம் கோணம் ஆகி இந்த சிருஷ்டி உருவாச்சுல்ல அதனால் வந்து கும்பகோணம்னு பேர் வந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஊர் அண்டு இந்த கோவில் அழகான கோவில் இந்த கோவிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரங்கபாணி பெருமாள் அதுக்கப்புறமா ஆரா அமுதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமாளோட பேர் ஆரா அமுதன் வந்து இவர் மூலவர் உற்சவர் வந்து சாரங்கபாணி ஓகேவா இந்த கோயில் கற்பகிரகம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர் மாதிரியே இருக்குது 
அந்த தேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாசல் இருக்குது தக்ஷணாயன வாசல் உத்தராயண வாசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வாசல் தை மாதத்தில் தை மாதம் முதல்லேருந்து ஆடி மாதம் வரைக்கும் ஒரு வாசலில் போவாங்களாம் அதுக்கப்புறமா ஆடி மாதத்துலேருந்து தை மாதம் வரைக்கும் இன்னொரு வாசலில் போவாங்களாம் இப்போ வந்து நாங்கள் தக்ஷணாயன வாசல் அந்த வழியாக போகணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயிலுக்கு பெருமாள் எப்படி வந்தார்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரிகு மகரிஷி தெரியும் பிரிகு மகரிஷி வந்து பெருமாளை உதைச்சார் இல்லை உதைச்சி அந்த ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் வந்து அடுத்த ஒரு பிறவின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு பிறவி ஏமா மகரிஷியாக வந்து பெருமாள்கிட்ட வேண்டார் தவம் இருக்கிறார் அவர் இங்கே தவம் இருந்து ஒரு மகளை பெற்றெடுக்கிறாரு கோமனவள்ளி கோமனவள்ளி அவங்க தான் வந்து இந்த இங்கே தனி கோவில் நாச்சியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கோம கோமனவள்ளி நாச்சியார் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக திருமணம் பண்ணுறதுக்காக பெருமாள் வந்து தேர்லேயே வந்திருக்காராம் தேர்லேயே வந்து அந்த தேரை அப்படியே இங்கே இருந்துருந்துருச்சான் இரு இருக்கு தான் அதனால தான் வந்து அந்த கர்ப்பகிரகம் வந்து தேர் மாதிரி ஒரு வடிவத்தில் இருக்குது நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் ரொம்ப ரொம்ப அழகான இது இந்த பெருமாள் வந்து சயன கோலத்தில் இருக்கார்ல இந்த சயன கோலம் பேர் வந்து உத்தியோக சயன கோலமாக இதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க அது இந்த உத்தியோக சயன கோலம்னா கொஞ்சம் படுக்காமலையும் படுத்து எழுந்திருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது ஏன் இப்படி வந்துச்சுன்னா திருமலை சிறாழ்வார் வந்து இங்கே வந்து பெருமாள் கிட்ட பாடுறாரு ஏன் நீங்கள் எப்போ பார் படுத்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ராமர் அவதாரத்தில் நடந்ததுனாலையா இல்லை உலகளந்த பெருமாளால் இந்த உலகத்தை அளந்தது அந்த கலைப்பாலையா இல்லை இது வாராக முத்தியா பூமி கடியில் போய் இது பண்ணது அதனாலேயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ பெருமாள் வந்து கேட்குறாரு சரி நான் படுத்துக்கவா இல்லை எழுந்துக்கவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்படி கேட்க சொல்ல ஒரு நிலையில் இருக்கா தெரியுமா அந்த நிலை சரி இதே நல்லா இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது இப்படியே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருமலை சேவாழ்வார் சொன்னதாக சொல்கிறாங்க அதனால தான் உத்தியோக சயன குளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமாள் இங்கே இப்படி இருக்கார் சாரங்கபாணினா கையில் வந்து இதுவோட வந்திருக்காரு வில்லோட வந்திருக்காரு அந்த வில்ல ஏந்தனது தான் சாரங்கபாணி பெருமாள் ஆறாம் அமுதன்னா திகட்டவே திகட்டாத அமுது இந்த பெருமாள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆறாம் அமுதன் இதுதான் வந்து இந்த கோவிலோட வரலாறு இந்த கோவிலில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் முக்கியமான கோவில்னு சொல்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா இங்கே எல்லாேருக்குமே தெரியும் நாதமுனிகள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாலாயிர திவ்ய பிரபதங்களை நம்மளுக்கு மீட்டு தொகுத்து தந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு இந்த திவ்ய பிரபந்தங்கள் இந்த நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்கள் வரத்துக்கான இந்த பாடல்கள்லாம் இருக்குது அவருக்கு எப்படி கிடச்சிதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த கோவிலை பற்றி இவர் நம்மாழ்வார் பாடிய பாடல்கள் பத்து பாடல்கள் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடச்சிருக்கு அந்த பத்து பாடல்கள் அவர் பாட பாட கடைசியில் வந்து அவருக்கு தெரிய வருது இது வந்து ப ஆயிரத்தில் ஒரு துளி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டில் வருது அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா திரும்பியும் அதை நல்லா பார்க்குறாரு அப்போ திருகூர் சடகோபன் அப்படின்னு வருது திருகூர் சடகோபன்னா ஆழ்வார் திருநகர் திருநகரியில் நம்மார் நம்ம ஆழ்வாரோட பேர் அது சரி நம்ம ஆழ்வார் திருநகரிக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் தேடினா நம்மளுக்கு இன்னும் நம்மளுக்கு பாட்டு அந்த ஆயிரம் பாட்டு கிடச்சிரும்னு சொல்லிட்டு அங்கே போகிறாங்க அங்கே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு அவர் கேட்க சொல்ல ஆழ்வார் திருநகரில் அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை எங்களுக்கு அந்த ஆயிரம் பாட்டெலாம் தெரியாது பட்டு மதுர க மதுரகவி ஆழ்வார் வந்து நம்ம ஆழ்வார் பற்றி பாடின ஒரு ப பன்னிரண்டு பன்னிரெண்டு பாடல்கள் தான் நான் நினைக்கிறேன் பன்னிரெண்டு பாடல்கள் எங்களுக்கு தெரியும் பத்து பாடல்கள் பதினெண்டு பன்னிரெண்டான் தெரில நான் கரெக்டாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அந்த பாடல்கள் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் வந்து பன்னெண்டாயிரம் தடவை பாடினீங்கன்னா நம்ம ஆழ்வார் உங்களுக்கு காட்சி தருவார் அவர் அவரே காட்சி தருவார் அவரே வருவார் அவர்கிட்டே கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க நாதமொழிகளும் பன்னிரெண்டாயிரம் தடவை அவரை பாடுறாரு நம்மாழ்வார் வராரு அவர்கிட்ட அந்த ஆயிரம் பாடல்களை கேட்குறாரு நம்மாழ்வார் நான் மட்டும் இல்லை இன்னும் பன்னிரெண்டு பேர் பாடினது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா அந்த நாலாயிரம் பாடல்களையும் தராரு அதை தொகுத்து இப்போது எல்லா கோயிலும் நம்மளுக்கு இந்த நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் இதனால் தான் முக்கியமான கோவில்னு சொன்னேன் ரொம்ப அழகான கோவில் இந்த கோயிலோட கும்பகோணம் வந்துட்டிங்கன்னா இந்த கோயில் கும்பேஸ்வரர் கோயில் எல்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது நீங்கள் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்லேயே வந்துடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு இன்னொரு நல்ல வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன் பாய் ஃப்ரம் கணேஷ் ராகு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆள் அழுத்திக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ டெய்லி உங்கள